సలీం షాప్ మాత్రం దొరకట్లేదురా అది దొరికితేనారా మన జీవితాలు మారేది రే అది కూడా మసీద్ పక్కన షాప్ అప్పదా మసీద్ పక్కన సలీమ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అని అరే బాయ్ బోర్డు కనపడలే ఇది లేడీస్ దుకాణం ఉంది సరేనండి ఈ మసీద్ చుట్టుపక్కల ఎక్కడైనా సలీమ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఉందండి పూరా గలీమే లేడీస్ గా దుకాణం ఉంది సలీమ్ నాయి కుచిపే నాయి జావ్ జావ్ అదే అన్న ఇక్కడే ఉందండి ఈ గజలాగాడు మళ్ళీ దెబ్బేస్తాడు రా సరే వాడి సంగతి తర్వాత ముందు అకాడమిక్ టైం అవుతుంది పదండి నువ్వేసారాఫీసరే 
జీవిత వరకు నువ్వు అడగటమే కానీ మీకు ఎప్పుడు ఏమి లేదు ఇప్పుడు మాట ఇస్తున్నారు మీరు తల్లించుకునేలా చేశాను మళ్ళీ తల్లించుకునేలా చేస్తాను నన్ను నమ్మండి పోవడం కన్ఫర్మ్ అయితే ఎవరిని వదలను నాతో పాటు అందరిని అందరిని ముంచేస్తాను ఐ హేట్ సైలెన్స్ హలో నేనే రా వెంకి నువ్వు అమ్మాయిని ఎంత భయపెట్టినా బతిమాల నా క్యాసెట్ నీకు దొరకదు ఎందుకంటే ఆ క్యాసెట్ నా దగ్గర ఉంది వెంకి నువ్వు ఈ అమ్మాయిని కాపాడడానికి ఇంత టెన్షన్ పడుతున్నావంటే విషయం నాకు అర్థమైంది నాకు కావాల్సింది నీ దగ్గర ఉంది నీ కావాల్సింది నా దగ్గర నిజం లెట్స్ మేక్ అ ఫ్యాట్ డీల్ వెంకి నీకు కావాల్సింది నువ్వు తీసుకో నాకు కావాల్సింది నాకు ఇచ్చే నో మోర్ గేమ్స్ సరే ప్లేస్ కూడా నువ్వే చెప్పు హిస్టారికల్ ప్లేస్ గోల్కొండ ఫోర్ట్ ఓకే కానీ ఆ క్యాసెట్ మన దగ్గర లేదు కదా ఆ విషయం మనకి తెలుసు వాడికి తెలియదు కదా మడతడిపోయింది తెలుసా ఓకే వేర్స్ మై క్యాసెట్ అంటే క్యాసెట్ ఇచ్చేస్తే మా ఇద్దరిని చంపేసి క్యాసెట్ తీసుకెళ్ళిపోదాం అనుకున్నావా నీకే నీ తెలియదాట్లు ఉంటే వైజాగ్ సీతాంపేట నుంచి వచ్చిన వాడిని నాకు ఎన్ని తెలియదాట్లు ఉండాలరా క్యాసెట్ లేదు తొక్కలేదు క్యాసెట్ ఎక్కడ ఉంటే సరిపోదురా టెక్నిక్ ఎక్కడ
టెక్నిక్ తెలియదురా ఎమోషన్ నేను ఇప్పుడే చంపేవచ్చు చంపడం తేలిక కాపాడటం కష్టం కాపాడుతాను ఆ అమ్మాయితో పాటు నిజాన్ని కూడా శర్మ గారు మీరు పోలీస్ అయితే నేను దొంగని రైల్ లో పెద్ద కెమెరా కొట్టేసింది నేనే అందులో ఏముందో కూడా నాకు తెలుసు ఇంకా బుకాయించడానికి ప్రయత్నం చేయకండి అది మీకే నష్టం ఏం కావాలి ఏం కావాలంటే ఏం చెప్తాను ఒక ఐదు లక్షలు కొట్టండి నువ్వు ఎక్కడున్నావు గెలాక్సీ థియేటర్ పక్కన అల్ఫా కేఫ్ లో త్వరగా తీసుకురండి ఇప్పుడు ఎక్కడ కొట్టాలరా నిన్ను కొట్టకుండా పని మార్గం లేదా ఉంది ఆ కెమెరా మాట తప్పుతున్నారు నీలాంటి ఎదోల దేవర్ కూడా మాటమే నిలబడతారేంట్రా అని నేను ఒక దేవత ఎందుకు పెడతానో తెలుసా కట్టు తెలుసు చూడు చెప్పాను కదా చెప్పాలి నాసిపోయినాపాడింది ఈ విషయం తెలుసు కూడా నేను దాచిపెడితే నీతో పాటు నేను కూడా ఇరుక్కుంటాను చూడు ఏమి ఒక ఎంక్వైరీ ఆఫీసర్గా నా డ్యూటీ నేను చేశాను నిన్నేం చేయాలో ఆ కోర్టు డిసైడ్ చేస్తుంది నిజమే సార్ కానీ నా కెరియర్ మొత్తం స్మాష్ అయిపోతుంది ట్రై టు కోఆపరేట్ సారీ నన్ను ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయడానికి ట్రై చేయదు ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సబ్మిట్ మై రిపోర్ట్ టుడే లెట్ మీ డూ మై డ్యూటీ రేపు నువ్వు న్యూస్ చూడలేవు కదా అందుకే అడ్వాన్స్ గా న్యూస్ వెంకీ వాడిని ఎక్కడో చూశానని చెప్పాను కదా మా ఫ్లాట్స్ లో చూసాడు అదే మే ఊరు వెళ్ళే రోజు మీరు ఉండే ఏరియా ఏ పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్స్ లోకి వస్తుంది లక్ది కపూర్ ఈ యోగేందర్ శర్మ ఏపీ పోలీస్ అకాడమీకి హెడ్ ఆఫీస్ గా రావడానికి ముందు లక్డి కబ్బుల్లోనే డీసీపీగా పనిచేసేవాడు అంటే శ్రావణి ఆ రోజు ఏం జరిగింది మా నాన్నగారు ఆ రోజు ఎందుకో చాలా టెన్షన్ గా ఇంటికి వచ్చారు నాన్న 
ಜ್ಯೂಸ್ ಇಕ್ಕಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ತಾಗಣಿ ಎವರಿಕೈನಾ ಚೆಪ್ಪಾರಾ లేదు సార్ ఫస్ట్ మీకు ఫోన్ చేశాను ఇది చాలా సెన్సిటివ్ కేస్ ఇందులో పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నారు మీరు ఈ టాపిక్ ఎక్కడ డిస్కస్ చేయొద్దు ఎవరికి ఈ విషయం గురించి చెప్పొద్దు ఆఖరికి మీ ఇంట్లో వాళ్ళకి కూడా లేకపోతే మీ ప్రాణాలకే కాదు వాళ్ళ ప్రాణాలకు కూడా ప్రమాదం అలాగే సార్ మీ అడ్రస్ చెప్పండి ఫ్లాట్ నంబర్ 418 అరుణ అపార్ట్మెంట్స్ ఆపోజిట్ టు నీలఫర్ హాస్పిటల్ బిసైడ్ పెట్రోల్ బంక్ దగ్గరికి వెళ్ళండి మీరు అక్కడే ఉండండి ఐ విల్ గెట్ ఇన్ టచ్ విత్ యు ఆయన చూసిన నేరాన్ని పోలీసులు చెప్పాలనే కంగారులో హంతకుడికి వివరాలు అన్ని చెప్పేశారు మీ ఫ్లాట్ ముందు యోగేంద్రని చూసి భయంతో మీ నాన్నగా మిమ్మల్ని ఊరికి తీసుకెళ్ళిపోయారు వచ్చేటప్పుడు కూడా యోగేంద్ర హంతకుడిని తెలియక మీ బర్త్ నెంబర్స్ వారికి ఇచ్చేశారు బర్త్ నెంబర్స్ మారటం వల్ల మీ నాన్నగారితో పాటు ఆ అమ్మాయిని చంపేశాడు వాడిని వదలకూడదురా ఈ క్యాసెట్ మన దగ్గర ఉండగా వాడు తప్పించుకోవడం కష్టం కానీ ఈ సాక్ష్యాన్ని పోలీసులు అందచేద్దామంటే ఈ కేసు డీల్ చేస్తున్న డీసీపీ భరత్ వాడికి చాలా క్లోజ్ పోని మనం గవర్నర్ ని కలిస్తే వాట్ గవర్నర్ అపాయింట్మెంట్ తీసుకున్నారా అవును సార్ వాళ్ళ దగ్గర ఎవిడెన్స్ ఉందట పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ మీద నమ్మకం లేక గవర్నర్ ని రిక్వెస్ట్ చేస్తే రేపు హాలిడే నా స్పెషల్ గా కన్సిడర్ చేసి అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చారు అమ్మయ్య ఈ క్యాసెట్ గవర్నర్ గారు కనిపిస్తే మనం ఈ నేరం నుంచి బయటపడిపోయి మన ఉద్యోగాలు మనం చేసుకోవచ్చు రా ఉద్యోగాలు మన దేవుడు ఎరుగు ముందు మన ఊరు వెళ్ళిపోతే ఏ అప్పు సొప్పు చేసి బతికేయచ్చు రే అన్న చాన్నా లేని మందేద్దాను రావు రాదండి ఓ మందంటే ముందుండేవాడు శ్రావణి గారు మిమ్మల్ని చూసి భయపడుతున్నాడు నాకు భయపడుతున్నాడా మందు కొట్టక ముందు ఈ అందరికి భయపడతాడు మందు కొట్టిన తర్వాత ఈడికి అందరు భయపడతారు తెలుసు అదే ఇప్పుడు అలాంటివి జరగవండి కాకపోతే ఈ మధ్య కొంచెం టెన్షన్స్ ఎక్కువ మీకు తెలియదే ఉందండి ఈ ఒక్కసారి కాదా ప్లీజ్ అండి చెప్పరా ఈ ఒక్కసారి సరే హ్యాపీగా తాగండి నాకేం ప్రాబ్లం లేదు ఆడపిల్లల ముందు మన తాగడం పద్ధతి కాదు అది నాకు ఇష్టం ఉండదు హలో మీతో పాటు నాకు వైన్ బాటిల్ పట్టుకురావడం మర్చిపోవద్దు కడుపు నిండా తాగి ఎన్నాళ్ళైందిరా తాగి చాలా రోజులు అయింది కదా కొంచెం కళ్ళు తిరుగుతున్నా నాకు మాత్రం జరగట్లేదు నీకెందుకు తిరుగుతాయి మామూలు అబ్బా ఏంకి నీకు ఎంత కావాలంటే అంత తాగు కానీ తాగినట్టు మాత్రం ఉండు తాగితే తాగినట్టు ఎలా ఉంటారు తాగితే తాగినట్టే ఉంటారు ఇది కొంచెం కంట్రోల్ తప్పుతున్నాడు రోయ్ కంట్రోల్ నిశ్చయకాక నాకు అర్థమైంది బాగోదు వాళ్ళ ఇంటికి మనం వచ్చాం కదా అర్థం చేసుకోవాలి మా తండ్రి అమ్మా 
Hey guys, I'm asking you. You want anything? Let me know. जन्मदिन शुभाकांक्ष आड़पिंटे मन श्रावणी लागू अर्थम 